。您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是《英文文法与修辞二》。同学，大家好，欢迎收看我们英文文法与修辞。这个讲次是第十八讲次，这学期的最后一个讲次 ，Punctuation。那我们也很很高兴能够再度请到长庚科技大学的徐美华老师来到我们现场。张教授好，各位同学大家好。好，我现在先来为同学介绍我们的单元目标。我们这个单元希望帮同学理解说英文的标点符号有哪些分类。我们还要探讨说。标点符号它的各种符号的运用规则和意义。标点符号像中文一样，英文的标点符号它往往会影响句子的解读。那大致上我们可以把它分成以下几种：第一种是句号，啊，最常可以说是最常见的一个标点符号哈，用在直数句、命令句、间接问句之后，也可以用来表示缩写。那第二种符号，我们是叫做问号，它是直接用，常常用在直接问句的后面。接下来是惊叹号，用来表示强烈的感觉还有情绪。那第四种是逗号，是用来区隔使用对等连接词等独立子句，或是区隔字、片语以及对等的子句，还有修饰同一个名词的对等的形容词的。这些地方我们使用。接下来是撇号，撇号哈，我们通常是用来表示名词的所有格，或是某些字的省略，以及其他的标点符号哈，像是分号、冒号、破折号、引号这些，我们都会在课文里面哈一一举例说明。那接下来我们要请徐老师为我们朗读课文。In speaking, we use verbal or nonverbal method to communicate with others. In writing, one tool we have for communication is punctuation. Since punctuation is important to determine the meaning of sentences, this lecture will focus on the usage of the following punctuation marks: a, period. It is probably The punctuation mark that is used most frequently. It is used after a declarative, an imperative sentence, or an indirect question. It is also used after an abbreviation. The following are some examples. I rent a car. A declarative sentence. Give me your purse. An imperative sentence. My neighbor knocked on the door and asked me if she could borrow some paper. An indirect, indirect question. The theater's opening hours are 10 a.m. to 10 p.m. Abbreviation. B. Question mark. It is used after a direct question. For example, Have you finished your term paper? C. Exclamation mark! It is used when we express a strong feeling or emotion. The following are some examples. Marvelous, wonderful, you are so pretty. D, the comma. When should we use the comma? We use the comma in the following situations. One. Use a comma to separate independent clause when they are joined by the coordinating conjunctions, and, but, so, and yet. Example. Mr. Mikey is very old, but he refused to retire. 
Number two, use a comma to separate words, phrases, and clauses of equal importance. Example, I came, I saw, and I shopped. Number three, use a comma to separate two or more coordinate adjectives that modify the same noun. Example, the intelligent, pretty, young girl is my sister. Number four, use comma to set off all non-essential modifiers. Example, Carrie, who is holding an umbrella, was a good friend of mine. Number five, use a comma after an inductory, ad adverbial clause or verb phrases. Example, when my mother-in-law came to visit us. She took her car with her. E, the semicolon. We use it to separate independent clause when they are not joined by and, but, so, or yet. Example, Jack missed the morning bus. Therefore, he had to take a taxi to office. F, the colon. Use a colon after a clause that introduce a formal list or an explanation or a verification of a statement. Example, the flowers I like best are these, rose, lily, and jasmine. G, quotation marks. We use quotation marks to enclose direct quotations. Example, I heard a weak voice cried, help, help me. H, Apostrophe. Apostrophe is often used to form possessives or nouns. Examples. A. My mother's purse was stolen. Equals. The purse of my mother was stolen. B. Six years experience. Two. Apostrophe is used to show the omission of letters. We are. We are. I'm, I am, she or she will, shouldn't, should not, can't, cannot, dash. We use dashes to set up an, a positive or parenthetical element that is internally punctuated. Example, my friends Lucy, Mary, and Steve are all dog lovers. Ha. 谢谢徐老师。现在我来为同学讲解课文。In speaking, we use verbal or nonverbal method to communicate with others. 在说话里面，口语里面，我们用 verbal 是口语的 ，nonverbal 是非口语的方式，像是你用手势、肢体语言 ，to communicate with others 和别人沟通。In writing, one tool. We have for communication is punctuation. 那在写作的时候，我们有的工具之一就是用标点符号来沟通。Since punctuation is important to determine the meaning of sentences, 那由于这个标点符号它很重要，很重要做什么呢 ？Determine. Determine 的话就是决定。Determine 决定什么呢？决定这个意义。Of sentences, 句子的意义 This lecture will focus on the usage of the following punctuation marks. 我们这个讲次要呃注重焦点要在讨论以下的标点符号。第一个是 period 句号。It is probably the punctuation mark that is used most frequently. 这个标点符号可能是我们 Used most frequently, 最常用的标点符号 It is used after a declarative. Declarative 的话，就是我们讲有的时候讲说宣告什么，还有你呈报什么。不过在文法里面，我们讲的是叙述，就是叙述句 An imperative sentence, imperative 命令句哈 Or an indirect question, 就是间接的问句 It is also used after a abbreviation. Abbreviation 的话就是缩写
，我们说简写、缩写，哈。然后 the following are some example。下面这些例子我们看一下。I rent a car。我租了一辆车。那这个是 a declarative sentence， 陈述句、叙述句。Give me your purse。Give me your purse. 这就是一个 imperative sentence. 就给我你把皮包给我就是一个命令句哈。My neighbor knock on the door. 我的邻居敲门 and ask me if she could borrow some pepper. 而且问，然后就问说，是不是他是否可以借一些胡椒胡椒粉哈？那这边是 an indirect question. 它是一个间接的一个问句，哈。好 ，The theater's opening hours are， 呃，我们讲的戏院里面的 opening hour， 它的时间开放时间是 ten a.m. 早上十点 to ten p.m. 晚上十点。那这个哈 a.m. p.m. 后面的有的这就是一个缩写 abbreviation。好，我们现在休息一下。Question mark, 问句，问号。那 it is used after a direct question. 直接的问句后面我们就加上这个 question mark 一个问号。那例子我们看一下。Have you finished your term paper? 你的期末报告写完了吗？接下来我们再看的是 exclamation mark 惊叹号。Uh, it is used when we express a strong feeling or emotion. 我们在表达强烈的感觉、情绪的时候，我们就要用 exclamation mark 惊叹号。那我们看下面的例子。第一个 ，marvelous， 啊，棒极了 ，wonderful， 好极了。You are so pretty， 你真美啊。这些。表示你的情绪惊叹的哈，就要加上一个 exclamation mark。接下来我们看这个 comma， comma 的话就是我们讲的是一个逗点 comma 逗点这标点符号。When should we use the comma？ 什么时候用这个逗点呢 ？We use the comma in the following situation。以下这个例子我们要用逗点。第一个 ，use the comma to separate independent clauses。When they are joined by the coordinate conjunction, 我们用这个 comma 逗点哈，来区隔独立子句。当这个独立子句，它用它是用什么来连接呢？是 con coordinate 对等的连接词，就是一些对等的连子句呃句子之中，我们要用 and, but, so, and yet 这些对等的。连接词 coordinating conjunction， 这时候我们需要用 comma。我们看例句。Mr. Mackey is very old， but he refuses to retire。那 Mackey 先生哈很老，然后 but 这是一个对的连接词，就是说 Mr. Mackey is old， 他是一个独立的子句。独立句子，然后 he refuses to retire 也是一个独立句子，所以这两个之间要用一个对等连接词，就是 but。那 but 这个前面我们就要用一个 comma， 就用一个逗号哈。好 ，use a comma to separate words, phrases, and clauses of equal importance。那第二种使用这个逗号的情形是，我们要 separate words。我们要区隔开来，这个字片语还有子句，当这些都是有 equal importance 同等重要性的。好，我们举例来说 ，I came, I saw, and I shopped。这我来，我看，然后我 shop 就是我瞎拼血拼买了一大堆东西。哈，好，那这个这几个通通都是对等的，所以中间就要用 comma。第三个 ，use a comma to separate two or more。Coordinate adjective that modify the same noun. 第三种用 comma 时候是说我们要把它区隔两个或两个以上的对等形容词修饰同一个名词。我们看例句 ：The intelligent, pretty young girl is my sister. 
就说那个哈。啊、呃，我们讲说聪明、漂亮、年轻的女孩是我的姐妹。那聪明、漂亮、年轻是对等的、同等重要的形容词，中间就用 comma 来，呃，区隔。第四种用 comma 情形 ，use comma to set off all non-essential modifiers。我们用 comma 来区隔出来所有非必要的一个 modifier 修饰词。啊、嗯，比方说 carry。Who is holding an umbrella? Was a good friend of mine. Carrie, 这个主要的句子是说 Carrie was a good friend of mine. Carrie 是我的好朋友。那中间有一个非必要的修饰词，修饰这个 Carrie 给提供我们一些额外的讯息。Carrie 就是正在拿着那把伞，拿着一把伞的那个女士哈，是我的好朋友。所以这中间非必要的讯息，我们就用一个 comma。来区隔，接下来 use a comma as， 呃、uh, after an introductory adverbial clause， 我们用 comma 在这个，呃、uh, 引导的一个副词子句 ，or verbal phrase 或是引导的副词片语。我们看这个例句 ，When my mother-in-law came to visit me， 然后 comma she took her cat with her。当我的母亲，这是一个副词引导的副词子句哈，副词的子句啊。我的岳母来呃看我们的时候 ，come on， 然后 she took her cat with her， 居然把猫也一起带来了。好，接下来我们要看的是 semicolon。semicolon 的话是分号，分号的用法的话 ，we use it to separate independent clauses when they are not joined by。And but so or yet， 就是说这个分号哈，我们用它是来区隔独立的子句。当这个独立子句它不是用对等连接词来连接的，就我们讲说对等连接词 and but so yet 的话，这时候我们是要用一个呃呃一个逗号就好。可是假如不是对等连接词之外的。这种的子对等子，这种的独立子句话，我们就要用 semicolon 分号。我们来看例句 ：Jack miss, missed the morning bus. 杰克没赶上早班的巴士。然后 ，therefore， 因此 ，he had to take a taxi to office. 他必须搭计程车去上班。好，这 therefore 哈，它不是对等连接词，所以我们就要用 semicolon 分号。接下来我们再来看 colon， colon 它这个字的话就是冒号。We use a colon after a clause that introduces a formal list。我们通常用这个 colon 哈，是在有一个子句，它介绍了一呃，就是一连串的很正式的，形式上很正式的一个一个所谓的名单哈。Or an is。Or an explanation, 或者是解释什么事情，或者是 amplification， 就是扩大说明一个陈述。我们来看例子就比较清楚了。Example: The flowers I like best are these. 花，我最喜欢的那些花就是这一些。然后后面的话就用冒号告诉我们是，呃、uh, ，rose, lily, and jasmine. 这个玫瑰。百合还有茉莉。好，接下来我们看 quotation marks。quotation marks 引号。引号 ，we use quotation marks to enclose direct quotations。我们用引号的时候，就是直接要引述一些话语的时候，我们就用引号。例句 ：I heard a weak voice cry。我听到一个很微弱的声音在里面叫喊着。然后直接的引号，那声音喊着什么 ？Help, help me， 就是，呃，救救我，呃，救救我这样子哈。好，接下来我们看 apostrophe， apostrophe 就是一撇。我们讲说这个所表示所有格的符号哈。那这个撇号一撇表示所有格。apostrophe is often used to form possessives of nouns。这个撇号通常是用来形成 possessive of nouns。名词的所有格，我们看例句 
My mother's purse was stolen. 我母亲的皮包被偷了。那这个也等于说是 the purse of my mother was stolen. 这两种用法是一样的。接下来我们看 six years experience. 六年的这所有个六年的经验。An apostrophe is used to, to use to show the omission of letters. 那第二种，我们用这个撇号的用法是用来显示 omission of letters。你省略掉一些字母哈，像我们说 we are， 我们就 we're we're we， 然后再一个撇号，然后 er 的声音哈，等于是 we are。那个 a r e 的 a 省略掉，我们就用 apostrophe 那个撇号来代替。同样的，我们的 I, I'm, I'm 就等于是 I am, shall, 就是 she will, shouldn't 就等于 should not。凡是有省略的那个字母，我们就用一个 apostrophe 撇号。Can 等于是 cannot。接下来我们要看 dash 破折号。We use dashes to set off in a positive or parenthetical elements. That is internally punctuated. 破折号我们用来 set off 就是开启哈，就是 begin 就开启一个 a positive 就是同位格或者是 parenthetical. Parenthetical 是从 parenthesis 哈 ，parenthesis 是刮胡的，刮胡那就表示附加说明的啊，附加说明的一些元素。那这个是在内部，等于这个句子里面，它内部有有有一些附加的元素，我们就用这个来，呃，标示出来。我们看例句 ：My friends, Lucy, Mary, and Steve are all dog lovers. 我的朋友哈，然后后面就是破折号，解释说我的朋友是谁 ：Lucy、玛丽还有 Steve。都是爱狗人士。好，我们在这里休息一下，待会再继续。嗯、我们的课文讲解到这里结束，整个学期结束。啊、呃，我们这几周的聊天室有谈到哈，怎么样用网络学习我们的 Corporate Study 语料库。还有说我们的行动学习，同学们人手一机就可以知道有很多有趣好的网站、好的语料库来帮助同学学习。那我们待会的聊天室里面，很高兴还是再度请到徐美华老师来帮我们教同学如何能够增加自己的语言能力。徐老师，我们这学期课程要到这里结束。那请问徐老师，今天的聊天室要告诉我们哪一些 pebble， 哪一些秘方，怎么样能够帮助同学的英语学习？是张教授啊、哦呃，各位同学大,大家好、哦、我相信大家呢都有很多的啊、呃、购物啦、品尝美食啦啊、呃、的经验，那还有去呃。很多旅游的这种经验哈，那所以我觉得同学呢，可以在这个旅游当中啊、购物当中，或是平常美食的时候，收集很多跟英语相关的这些讯息啊。那在我们日常生活中呢，其实呃，很多同学呢，可能只注意到中文，没有注意到，其实呢，我们现在整个台湾啊，有很多的地方哈，它都有双语的这些呃资讯哈，包括菜单呐、啊、哈，还有你买的。呃，用品日常用品哈，都有一些英文的解释。那如果同学能够多注意、多收集的话，你的英文我相信会学得更好，而且这都是很日常生活常用的英文哈、嗯。那我个人就也蛮喜欢收集这些资讯的哈。<笑>那像呃，这是我到呃美国去的哈，一家呃还蛮有名的一个餐厅，叫做 The Cheesecake Factory 哈。那这是它的菜单啊、嗯嗯嗯。那我从美国那边拿回来，这是免费的菜单。那我相信，如果同学有机会到其他的餐厅去，也都有一些免费的菜单，你看拿回来哈、嗯嗯。那在这个菜单上面，你就可以看到它分门别类哈，有前菜啦哈 ，appetizer 啦，有 dessert 哈、嗯嗯嗯，有 beverage， 
有饮料类哈，那你可以拿回家好好的研究一下哈、嗯。你常吃常点的一些菜色有些什么？那英文该怎么讲哈？那我就曾经有朋友说，他到澳洲去玩哈，那因为英文不太好，菜单看不懂哈，<笑>所以他们只能用猜的。<笑>那四个人点了四道菜。那送出来的都不是他们原来想象的，<笑><笑>那这样就很很难过了哈、哦。<笑>那所以呢，我觉得这个菜单其实是，嗯、呃，如果你到国外去旅游的时候，很重要的一个一些英文哈，你很重要要学习的，这样你才可以点到你真的想吃的一些菜色哈。那这就是你收集的一个啊、呃、很重要的讯息哈。那再来呢，我们也常常会去购物哈。那在购物的时候呢，啊，其实每一个楼层都有这个啊楼层的介绍、简介，还有这些商店的名称的简介哈。那这个东西也都是常有免费的讯息，你可以拿回来看的哈、嗯嗯嗯嗯。那这个就是我在。啊，加州有一个那个 o u l e t 哈，拿的一个嗯嗯嗯嗯嗯呃，这 Daily Hill 这个 o u l e t 拿的这个简介哈。那这里面呢有很多呃资讯都是呃。你到 shopping mall 的时候哈，可以参考的、嗯嗯嗯。那如果你平常就很清楚这些讯息的话，我相信你第一个不会迷路，第二个你可以省更多时间，可以好好的 shopping 一下哈。那这个是 o u t l a y 的哈。好，就是吃东西，我们总是要吃。那随手把那个菜单 menu 哈，是，就学学看，就说到底该怎么样讲。然后买东西、购物、出国也一定有的，那也要记住有有一些水手的那些资讯哈，那些通通都可以留着学习。因为那还有什么呢？是，那像这些东西都可以在旅客资讯中心啊，嗯嗯嗯或是柜台哈、啊，免费的索取。那再来，我相信很多人都去过迪士尼乐园玩哈。那迪士尼乐园呢、啊，现在都有分很多个语言版本，有中文、英文、韩文、日文，嗯嗯嗯很多种。语言的版本哈，那我我相信很多人就直接拿中文的版本，这样就有点可惜哈、嗯嗯嗯嗯。其实呢，你可以拿中文、英文两个版本，通通都把它拿回来，好、嗯嗯嗯嗯，那你回来以后就可以好好的研究一下，中英对照，对，中英对照一下。<笑>那从这里面你也一样可以学习到很多很多哈。这个去这个游乐园哈，相关的一些资讯哈，甚甚至这游乐园里面都还有啊医护室哈，然后呃休息室啦哈，有一些特殊的这个呃地地方。那英文该怎么讲？这里面都有标示，那刚好就也可以学习。好，那如果真的有这种需求的时候，你就可以很快速的找到它。是，中英对照都要拿一份，呀拿回来哈，反正。这个也不会再另外 charge 钱了，这个随手学习。是是，那再来呢，就是你如果出国玩的时候，你第一个就会先经过到了机场哈、嗯。那到机场的话，其实啊、呃，它也是有很多种语言哈的这个、嗯、这个讯息哈，机场的介绍啦哈，那怎么样子过海关呢、啊？还有它的这个楼层介绍，那这些这个是我在台湾的桃园机场就可以拿得到的哈、嗯。那这个也是免费的哈。那每个楼层有些什么样的部门哈？这些的 department 它的介绍哈都很清楚，那同学都可以去可以拿回来好好研究一下哈。那这个都是免费可以索取的哈。那同样在机场呢哈，为了欢迎呢所有的观光客来台湾旅游哈，那我们桃园机场呢它也有很多的。介绍台湾哈、哦嗯，北部哈、哦，中部、南部哈、哦，各个景点，还有这个阿里山哈、哦嗯，特别的这个国家公园的景点哈、嗯哦嗯。那这里面都有中英文的哈、哦，有中文有英文的介绍哈、哦。哎，这些资讯哈，免费的，然后对英语导游哈，非常有帮助。那徐老师还有没有其他的可以介绍给同学？那当然有哈，在我们的日常生活中有很多瓶瓶罐罐我们使用的东西哈、嗯嗯，在你丢掉之前，千万好好的多看它几眼哈、嗯嗯。那像这是啊，我们买的这个茶叶罐哈，那其实每个包装上面都有很多的英文标示哈。那像这个罐子就是一个有机的这个 organic green tea 哈、嗯嗯，那同学就可以从上面了解什么是 organic， 是有机的哈。那像我们常喝的汽水呀、啊，这些汽水瓶上面也都会有一些成分的标示。嗯、啊，比方说这像这一瓶就是 all natural flavors 哈、嗯，全部都是天然的，是没有添加物的。嗯、那这上面都有写一些它的成分哈，然后它含的热量。好，那这些都有英文。那像我呃女生啊，很多女性朋友喜欢用化妆品哈。那像化妆品上面更有很多的解说，解说你如何使用，要早晚使用，还是呢呃怎么样的步骤去使用。那这些步骤呢都有英文的说明解释，那也都是我们很学很好学习英文的一些资讯。好，非常丰富的资料，谢谢徐老师，也谢谢各位同学的收看，再会，拜拜。嗯